vamos agora falar uh, uh, do uh, pão que foi muito bem confeccionado pela nossa já amiga uh, Maria Luísa uh, de Lagoa que já é uma amiga da rádio há imensos anos e que ela brindou também a uh, todos os visitantes, expositores e não só uh, com o seu magnífico pão. Dona Maria Luísa, uh, bem-vinda mais uma vez à Rádio Onda Livre. Obrigada. Qual é o segredo desse seu sucesso, do pão continuar a ser tão saboroso como era há muitos anos? O segredo é, é o empenho e a amizade, com que, o amor com que trabalho. Esse é o maior, o maior segredo. O amor com que eu trabalho, a dedicação, porque as forças já são poucas, mas tenho, eu gosto muito de trabalhar, muito. E por isso, ainda... Com as poucas forças que tenho, ainda vou fazendo. Vou fazendo aos pouquinhos. Estamos a falar de quantos anos. Como a trabalhar há quantos anos, Dona Maria Luísa? Olha, eu era pequenita ainda, a minha avó, que Deus tem, e a minha mãe, já coziam. Coziam para casa, não é? Éramos uma família grande. E como eu era a mais velha, com 12 anitos já me puseram ao serviço. Eu não pesava 4 quilos, de certeza absoluta porque as pernitas pareciam de um aranhão. Até pesava menos de copão? Ah, pois pesava, de certeza. Mas pronto, comecei a trabalhar muito cedo e comecei a, a tomar gosto pelo trabalho e, e como se costuma dizer, na gíria, não é? Uma pessoa para comer o pão tem que o ganhar. Não estar à espera de ninguém, do, do vizinho, nem do, do amigo, nem do outro. Temos que ser independentes, trabalhar, sustentar-nos com, 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 com a nossa humildade, com a nossa dignidade e ter gosto pelo que fazemos, seja o que for. E também outra coisa que eu aprendi na vida foi que devemos viver um, cada hora, cada momento e dar testemunho no sítio onde nos encontramos, portar-nos bem, porque toda, porque toda a gente nos conhece e se nos portarmos bem, safamos-nos, não? Não nos safamos. Ah, acho eu, acho eu. Não sei. Agora a vida moderna. A vida moderna que se porta mal às vezes safa-se melhor, não? Mas, mas deixá-lo, mas não tem. Eu não sei, mas à noite não, der, não devem dormir bem. Dizia a minha mãe, que às vezes quando a prejudicavam, dizia: olha, faz-lhe mais diferença a eles, faz-lhe fazer mais diferença a eles do que a mim. Porque. Pronto, porque a nossa fé é assim, eu sou católica e a minha fé é esta, é que não devemos prejudicar ninguém, mesmo ninguém. Não nos devemos aproveitar dos mais fracos. Não devemos querer passar por cima dos valores de ninguém, nem destruir a imagem de ninguém. Cada pessoa é como é e não devemos destruir a imagem dos outros, porque nós também temos defeitos. Ora, em casa da Dona Maria Luísa, em Lagoa e no forno, o rei sempre foi exposição à Rádio da Liga oportunidade várias vezes de passar por Lagoa e visitar a eh, Dona Maria Luísa. Aqui hoje, neste certame, só fez o pão ou fez mais aquelas coisinhas deliciosas que costuma fazer? Fiz os calços, uh, quero dar um grande beijinho mesmo, um grande beijinho às meninas do Geoparque, quero mandar um beijinho, apanhe o beijinho que vai no ar e apanhe os agradecimentos bem às meninas porque elas a carinho, são meigas para mim e eu gosto muito delas e quero um grande agradecimento para elas. Uh, portanto, eu trouxe o pão pequeno, trouxe uns pãezitos pequenos e trouxe calços e trouxe umas mastroquinhas. Mas? Mastroquinhas. Então conte-me lá, o que é que é isso? As mastroquinhas as pessoas chamam, uh, como é que é? Salgotas. Ma, mas uh, a salgota antiga, primitiva, era feita das, das conculhas da maceira, <risos> portanto, daquelas raspas que, de, que o pão deixava, aquelas partes duras, amassadas com água, sal e azeite. Mas uh, estas agora não, uh, são feitas mesmo sem fermento nenhum, só com azeite, água e sal. Leva duas partes de água e uma de azeite. E sal é a gosto, né? eu, agora ninguém pode comer salgado, toda a gente se cautela, né? eu também cautelo a deixar o pão de xoxo e as bolitas. Depois trouxe também esta feira o que já é o típico, o calço, como é que faz o calço? O calço, 
uh, o que é um bolo típico de lá da aldeia. Uh, todas as Páscoas, todas as casas tinham calços. Não havia casa nenhuma que não tivesse calços, porque aquelas pessoas mais pobres que não podiam fazê-lo, não é? As vizinhas não deixavam passar o dia de Páscoa sem, sem dar os calços. A Também é a tradição na localidade de Lagoa, na Páscoa, fazer é, a rosca? É, é, não, a rosca já é só na festa. Na festa. Aquela rosca redonda, grande, que é, para é, é a marcha dos calços, que é para disputarem depois os rapazes a, a correr. Não é? Eles correm, casados, solteiros, viúvos, velhas, novas, tudo corre ali. Eu só não corro porque não sou capaz, já não tenho pernas. Mas ainda as faço, mas faço para que eles corram. Portanto, participo igual. Um, os calços são as roscas são feitas da mesma massa dos calços. E os calços eu faço tudo com azeite porque uh, comecei de muito novo a, a, a trabalhar com azeite e nunca trabalhei com manteiga me perdoem lá as fábricas da manteiga mas eu mais prefiro o azeite tudo com azeite, tudo com azeite. E o azeite é tão bom, então o azeite 0,2, haverá manteiga que lhe chegue, não há. Portanto, trabalhem com o azeite e de preferência com o de lagoa, que é bom. E, ora, e, e está contente em ter participado nesta Feira Sim, da Caça do Turismo? Muito contente, foram as meninas do Geoparque que me convidaram para vir para o pé delas esta tarde e que trouxessem uns pãezitos, trouxe pouca coisa, porque eu já trabalho pouco, não é? Pronto, mas foi uma mostrazinha, uma provazinha que trouxe. Foram as meninas que me convidaram e que me mandaram lá a buscar e estou muito feliz, porque afinal, afinal é assim, uma velha com 77 anos que foi sempre feliz, porque não há de ser feliz agora, é, feliz é quem feliz se julga e não vale a pena a gente ter muitas ambições porque a vida é curta e então eu como a vida é curta, pôs a olho de hora a hora, dia a dia, e não perco tempo. Tem que fazer uma visita lá ao forno e lá à casa? Quando o Ruizinho quiser, já sabe, sabe onde é o forno, sabe onde é a casa, sabe que é bem recebido, portanto, esta rádio também merece, também merece que eu participe e um dia deste já participe. E olha, para fecharmos a nossa conversa, uma modinha das suas, daquelas que nós cantávamos antigamente. Sadinha, não sei se serei capaz de cantar. Só 30 segundos, só para quem nos está a ver através da gravação da Onda Livre TV e para quem nos está a ouvir neste momento, um cheirinho então de uma modinha daquelas que me cantavam há uns bons anos atrás. Pois. Mocidade de Lagoa, gente de nobre ideal, vamos todos relevar a nossa terra natal. Levantemos nossos olhos para as coisas de valor, coloquemos nossa terra na vanguarda com ardor. Vamos avante, já sem tardar, todos unidos a cantar, e veremos no fim de tudo a grande glória triunfar. Se ainda preciso for chegar mais longe e mais além, com todo o gosto arriscaremos nossa vida, nosso bem. Viva Lagoa! Ora, muito obrigada, Dona Maria Luísa. Está a decorrer uma prova muito especial que vai atrair muita gente, que é uh, a prova de beleza de cães de caça e segue-se também o... Uh, o trial de todo o terreno, mas também o que marca também esta feira vai ser sem dúvida as montarias e uh, o leilão dos javalis e os batismos marcados também para hoje vai certamente atrair muita gente. Também nesta noite e durante este fim de semana há imensas atividades que estão paralelas também a este certame, por exemplo... Uh o encontro de, de conferências do Javali, amanhã o programa de televisão, a, a Copa Ibérica de Cetraria, são muitas atividades que vão decorrer também, entre outras paralelas, o festival, aliás, as exposições de prática de uh, folcloria, ainda exposições de animais vivos e também a rota gastronómica do Javali. Nós para já vamos fazer uma pausa para a música, vamos voltar dentro de alguns minutos para continuarmos em direto aqui do Parque Municipal de Exposições. Até já. <música> 